yang bilang jadi orang tua itu susah ya emang susah sih <laughs> aku mau cerita ketika anak aku lagi sakit dan juga ada beberapa hal yang memang aku pelajari semenjak aku menjadi orang tua Hai mam, gimana nih kabarnya? Aku berharap semoga lagi pada bahagia, lagi pada sehat Jujur aja, aku tuh lagi patah hati beberapa hari ini Karena anak aku tuh lagi sakit Ya begitulah, pasti ngerasain ya Kalau anak-anak lagi pada sakit, itu rasanya Aduh, gimana ya? Patah hati yang bener-bener patah banget Alhamdulillahnya, sekarang anak-anak aku udah pada sehat Dan hari ini adalah hari terakhir mereka nggak sekolah Besok harus sekolah Karena udah seminggu lebih lah mereka pada nggak sekolah Jadi awalnya tuh mereka pada demam Demam yang sampai panas tinggi gitu Sampai 39,7 derajat Hampir 40 derajat ya Dua-duanya tuh Aku udah panik dong Tapi untung nggak sampai tiga hari Mereka udah pada reda tuh Udah pada normal lagi panasnya Akhirnya nggak sampai aku bawa ke rumah sakit Tapi selang dua hari Timbul ruam-ruam gitu di seluruh tubuh Kayak campak Tetangga sini sih bilangnya itu tampak ya Dan aku baca-baca campak sama tampak itu ternyata beda Tapi aku bersyukur sih bisa melewati masa-masa itu Masa-masa dimana aku kebingungan Sampai berpikir yang macem-macem Sekarang mereka udah pada sehat By the way, ini tuh udah sore dan aku lagi mau nyiapin makan malam. Tapi aku nggak masak. Ceritanya aku mau beli uduk nih di depan, tapi ngelihat penjual batagor. Jadi aja aku sama anak-anak jajan dulu batagor. Batagor itu bakso tahu goreng ya. Anak-anak batagor kering dan aku pengen batagor kuah biar agak seger-seger gitu. Terus kita makannya itu di kanopi balkon sambil menikmati. mati sore alhamdulillahnya sore ini itu cerah nggak hujan sepanjang sore ini kami menikmati angin spoi-spoi di atas kanopi balkon sampai menjelang waktu maghrib ya Allah mam adem banget ya ngelihat anak-anak udah aktif lagi udah ceria lagi udah bisa ketawa ketiwi kebayang waktu beberapa hari lalu waktu mereka masih panas tinggi yang kalau diminumin obat itu sampai nggak turun paling turun tuh sampai 38 doang abis itu naik lagi tuh aku bener-bener ngerasain kalau jadi orang tua itu susah ya bener sih kata orang-orang kalau mau punya anak itu kitanya itu udah harus siap udah harus mampu untuk mengelola semuanya, mengelola emosi, mengelola perasaan, mengelola keuangan, pokoknya semuanya itu memang harus sudah siap itu udah mateng untuk menjadi orang tua. Aku sendiri ngerasa untuk menjadi orang tua yang terutama orang tua yang baik gitu ya, itu penuh dengan perjuangan. Dalam artian menjadi orang tua itu nggak bisa ngasal. Ya kalau kita bagi para wanita Perjuangannya itu kan dimulai dari saat hamil, kemudian melahirkan dan menyusui Tapi setelah itu banyak juga perjuangan-perjuangan yang harus dipertaruhkan gitu Harus dilakukan untuk menjadi orang tua yang baik Sejak jadi orang tua aku tuh sering banget belajar Aku pikir setelah selesai sekolah itu udah selesai ya belajarnya Tapi Ternyata setelah aku menjadi orang tua banyak banget yang perlu aku pelajarin lagi dan itu otodidak beneran. Pokoknya tuh ya di setiap perkembangan si anak itu pasti aku baca-baca lagi, aku belajar lagi, aku cari-cari lagi. Ini kenapa sih anak aku kayak gini? Normal nggak kalau usianya segini tapi anak aku masih ngomongnya masih kayak gini gitu. Pokoknya... Hal-hal aneh, hal-hal yang terjadi pada anak aku Itu pasti aku mempelajari lagi Jadi ya terus aja belajar hal baru Apalagi ketika anak aku lagi sakit nih ya Aku pasti nyari-nyari referensi Aku nyari informasi tentang gejala-gejala Yang dirasakan sama anak-anak aku Pasti sih aku nyari referensinya ini tentang Apakah perlu dibawa ke dokter Atau cukup di rumah dulu Terus ketika kondisi yang kayak gimana Anak-anak itu harus ke dokter Atau cari referensi tentang seberapa 
parahkah penyakit yang diderita sama si anak aku ini kira-kira anak aku ini sakit apa jadi ya intinya belajar lagi belajar dan terus belajar by the way salah satu alasan kenapa aku menjadi ibu rumah tangga itu ya adalah karena anak-anak jadi waktu itu nggak ada yang bisa jagain anak aku jadi otomatis aku harus rela meninggalkan karirku jujur aku nggak kesenangan sih aku sebenarnya sedih ya pak suami juga pastinya sedih ya karena dari segi pendapatan penghasilan itu pastinya berkurang dan masih banyak lagi lah hal-hal yang perlu kita benahi setelah aku resign tapi kami nggak pernah sedikit pun menyalahkan anak-anak untuk keadaan ini justru aku sama pak suami itu nggak berhenti menginginkan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kami rela melakukan apapun demi kebaikan anak-anak di sini aku paham banget Aku jadi tahu banget apa arti ikhlas Karena jujur aja dulu tuh aku sering banget disuruh ikhlas gitu ya Udah ikhlas, ikhlas Tapi aku nggak tahu caranya ikhlas tuh kayak gimana Malahan belajar dari anak-anak ya Karena aku punya anak, aku jadi tahu apa itu ikhlas Ya kadang tuh kebayang aja Misalnya nih pak suami baru dapet bonus Tapi uang bonusnya itu nggak dipakai untuk seneng-seneng sendiri Malah untuk nyekolahin anak-anak Dan itu kita nggak jadi sedih ya Tapi jadi happy Dan ada satu lagi yang bikin happy Kalau ngelihat anak-anak melakukan apa yang udah kita sounding Ya dengan begitu aku jadi tahu sih Apa yang kita ajarkan ke anak-anak itu nggak langsung mereka lakukan Tapi ada saatnya, ada waktunya Tiba-tiba mereka melakukan hal yang udah kita sounding selama ini Itu rasanya happy banget, bahagia banget Terus aku sama pak suami itu sering banget lihat-lihatan sambil mata kita itu ngomong kita berhasil <laughs> ya begitulah menjadi orang tua ya ada suka ada duka tapi yang pasti banyak sukanya sih semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita sehat-sehat selalu ya untuk kita semua aku undur diri bye